तो अपने राज्यपाल अपने राज्य को संभालने में ना ध्यान देके ही वॉज बिजी विद दिस संविधता एंड स्पेशली दिस स्टेट स्टार्टेड डिस इंटीग्रेटिंग हेलो स्टूडेंट वेलकम टू प्रोडस आई एस टूडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पृथ्वीराज चौहान यू नो ही वॉज अ ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लास्ट ग्रेट रूलर्स ऑफ एंसेंट इंडिया ओके वट वी नो अबाउट हिम एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन द यू पी एस सी वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो डू यू नो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज अ पर्सन हु हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफीटिंग द इन्वेडर ऑफ इंडिया दैट वॉज मोहम्मद ग्लोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन But in the second battle of Tehran in 1192, he was defeated, blinded, and killed. Okay, we will also discuss a controversy around this topic that whether Prithviraj Chauhan was killed in the second battle of Tehran or not. It is a story that he was not killed; he was only blinded. And later on, this person had taken revenge after killing Muhammad, killing Muhammad Ghori, especially in the 1206 AD. These all topic we will discuss about in detail. What was his contribution of art and culture and all? These are the important topic. So what are we going to do here? We will understand this topic, which will help us in the prelims examination, GS paper one, is the one, and then along with the history option also. So this paper, this topic will help every student. Okay. So in the small 10 to 15 minute video, I will try to make you understand who was this person, who is uh, he is known for which battles, uh, who had been defeated by Prithviraj Chauhan. And further, what is his contributions to the India's art and culture? Okay, so let us start with him. That who was he? So first of all, if you remember about him, this person was born in 1166 AD to a Someshwar Chauhan. He was a ruler of Ajmer and twin to Purva Devi from the Kalachuri dynasty. This person, Prithviraj Chauhan, belongs to Chauhan dynasty of the Rajputana state. Right? Hey, he belongs to the Chauhan dynasty of the Rajputana states. Apart from it. That is known as his valor and military success. He ascended the throne when he was just 13 year old because his father, Sumeshwar Chauhan, had died. So, 13 years old, he was a raja, and thereafter he got his glory fight. What do we know about his kingdom and administrations? The student, he is from Ajmer, and he had also captured Delhi. He united several Rajput clans under his leadership only. He maintained a very strong and organized administrations. He focused on his fortification of fort, economic prosperity, and military activities. We know in detail about him. Do you know? Before, especially fighting with the Jaisan, he had defeated two important rulers of two important side of Rajasthan. One was the Gujarat, other was the Madhya Pradesh. That was especially ruled by the Chandelaj. So, especially this person is known for defeating the Pramdi Chandela of the Mahoba. And then Bhima Sikhen of the Chalukya, and third the Jay Chand of the Gadawal. Three people they have defeated. This Bhima Sikhen is the same person who had defeated Muhammad Ghori in the battle, but later on this person was himself defeated by Muhammad Ghori. What do we know in contemporary history? Contemporary history. 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 Contemporary So these two person had accepted the sovereignty of Prithviraj Chauhan. But before let me tell you a story. This story belongs to the Raj Siu Yag. आपको पता होना चाहिए what is Raj Siu Yag. There are three to four main types of yag performed in the ancient India. Yag one was the Asmedha Yag in which the horse is especially left to run out throughout the kingdom. And whenever the horse returns unchallenged by anyone, it means all the rulers where horse has travel. These all ruler accept the sovereignty and the sovereignty of that particular king, but this Raj Siu Yag is very different. This Yag is not for one day; it is for the dozens of days where many festivals, many Yag are together. In this Yag, what happens? The Chakravarti Raja, who sends invitation to all neighboring country, and those who were who accept the invitation of this king and attends that Yag that is performed. Raj Siu Yag. It means these all invited people are accepting the sovereignty and suzerainty of that king. So this yag was to be performed by Jai Chand, who had invited Prithviraj Chauhan also to attend that yag in the Kanauj. Who was Jai Chand? Jai Chand was the ruler of Kanauj, and especially his dynasty was known as the Dwadawal dynasty of Rajputana. 
सो कनौज पे इन्होंने बुलाया पृथ्वीराज चौहान डिड नॉट एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन बिकॉज ही डिड नॉट एक्सेप्ट जयसन राजा चक्रवर्ती राजा बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड डिफीटेड गुजरात रूलर सोलंकी एंड देन ही हैड डिफीटेड दी ही हैड डिफीटेड दी चंडेला जू आर वेरी पावरफुल ओके सो ही डिड नॉट एक्सेप्ट जैसी इनकी बेटी इनकी जो डॉटर थी जयसन के उनका नाम था सन्योजिता वेन सन्योजिता केम टू नो दैट हु इज दिस पर्सन हु हैड नॉट एक्सेप्टेड द ऑर्डर ऑफ माई फादर इज इज सो ब्रेव स्पेशली सी इज सी गॉट वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम पृथ्वीराज चौहान एंड सी डिसाइडेड दैट सी विल मैरी ओनली दिस राय तो सी फॉल इन लव और उन्होंने बोला कि मैं शादी करूँगी तो श्री पृथ्वीराज चौहान से दिन वाट है पेन देर आफ्टर जयसन डिसाइडेड टू अरेंज अ मैरिज सेरेमनी स्पेशली द स्वयंबर सो स्वयंबर वॉज ऑर्गेनाइज बाई जयसन फॉर हिज डॉटर संगीता एंड इन दैट स्वयंबर ऑल द नेबरिंग कंट्री किंगडम एंड किंग्स वर इन्वाइटेड सब लोग पजन थे बस एक आदमी को इन्विटेशन नहीं मिला वो था पृथ्वीराज चौहान बेन चौहान केम टू नो दैट ही इज नॉट इन्वाइटेड एंड ही थॉट दैट ही इज इंसल्टेड बाई नो इन्वाइटिंग हिम सो ही डिसाइडेड टू अटैक ऑन कनौज एंड देन ही इलोप जयसन डॉटर संगीता और उनको लेके भाग गए इट इज सेड दैट इन दैट प्रोसेस ऑफ दिलोपिंग द डॉटर ऑफ जयसन संगीता स्पेशली टू थर्ड ऑफ द सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान हैड डाइड इन सेविंग हिम एंड हिज बिलोप संगीता दो थर्ड इनकी आर्मी मर जाते हैं इसके बाद ही वेंट टू डेली डेली में ही डिफिट्स तो मोर एंड ही कैप्चर डेली रीजन ऑल्सो लेकिन कहा जाता है कि वेन स्पेशली ही बज बेजी विद संगीता इन डेली ही हैड अ लेडी द मेनी वाइफ्स इनके पास पहली कई सारी पत्नियाँ थी दिस इज नॉट द फर्स्ट वन और सी वॉज नॉट लवेबल ऑन ऑल्सो रिमेंबर लेट मी टेल यू इट वॉज मेटर ऑफ प्राइड ओनली प्राइड का मेटर था दैट इज बाई ही वेंट देयर बट इट इज सेट दैट ही फॉल इन लव विद संगीता एंड स्पेशली ही स्टॉप गिविंग अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इज एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने राज्यपाल अपने राज्य को संभालने में ना ध्यान देके ही वॉज बिजी विद दिस संगीता एंड स्पेशली दिस स्टेट स्टार्टेड डिस इंटीग्रेटिंग नाउ द पॉइंट इज दैट अदर राजपूत हु हैड बीन इंसल्टेड इन दैट स्वयंबर बाय पृथ्वीराज चौहान इंक्लूडिंग जयसन आर नॉट हैप्पी विद पृथ्वीराज चौहान एंड स्पेशली वेन दिस पीपल हैड अपॉर्चुनिटी टू बिट्रे पृथ्वीराज चौहान दे हैड डन In place of the Muhammad Gauri that we will see just here after. Okay, so this is the now time. Now the time will hear where he has to fight with Muhammad Gauri. You know, initially I told you that Muhammad Gauri had been defeated by Bhima Sikhen, especially in the Gujarat by the eleven eighties only. So especially Muhammad Gauri had sent a message to Prithviraj Chauhan. Let's be friend. Okay, Prithviraj Chauhan said, "Don't know." we can't have friendship with us because you are a foreigner and you are trying to capture these territories they especially he denied friendship treatment with muhammad gauri and later on muhammad gauri responded with the battle that is especially known as the battle of tanen you know when battle of tanen can be divided into two part ek pa do part mein bati hai pehli battle of tanen hui hai 1191 in this 1191 battle prithviraj chauhan repeatedly fielded about 2 lakh horses 3000 elephants and mohammad gauri smaller but especially disciplined the but mohammad gauri mohammad gauri ke jo soldiers the wo haar chuke hai yahan pe so mohammad gauri was injured and retreated prithviraj chauhan besieged especially the 30 man ke aas besieged kar liya unhone kai sare force bhi kabza kar liya but we should learn from mohammad gauri initially he was defeated by gujarat harni mana banda dobara aaya secondly he was defeated by prithviraj chauhan in the first battle of tarain 1191 he did not especially gave up he again came with the battle preparations and then in the next year in the battle of taran again in the 1192 ad especially he reorganized army with the seasoned troops all 1 lakh 20000 troops from afghan turkish and the tajik he utilized the deceit by negotiating a truce and staging a surprise attack on the camp of the prithviraj chauhan and here in this battle prithviraj chauhan had been defeated so mohammad gauri strategy involved fused retreats to the exhaust chauhan forces gauri archers played a very decisive role while treachery weakened the prithviraj chauhan position so especially prithviraj chauhan had been defeated now the point is that what is the major reason behind the downfall of the prithviraj chauhan इनकी डाउनफॉल हुई कैसे ये बैटल में कैसे हारे स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट हसन निजामी मेंशंस हसन निजामी मेंशंस दैट पृथ्वीराज चौहान एजुकेशन आफ्टर द कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट द मोहम्मद ऑफ गौरी 
जैन नारेटिव फॉर एग्जाम्पल दी दी मेरी तुम अकाउंट टॉक्स अबाउट पृथ्वीराज चौहान वज बिट्रेज बाई हिज मिनिस्टर एंड कैप्चर इन इज स्टेप इवन डू यू नो द पृथ्वीराज चौहान फादर इन लॉ वैसे जनरली फादर इन लॉ हुए है ना टर्म्स बट जयचंद ने इनको पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इन्होंने जयचंद हैड सपोर्टेड मोहम्मद गौरी देन वी हैव नय चंद्र सूर्य अकाउंट ऑफ जर्निज्म टॉक्स अबाउट पृथ्वीराज चौहान हॉर्स बिट्रेड हिम डू हिज स्केप ड्यू टू टेम्परिंग बाई दिज गोरी तो उनकी घोरे ने भी ट्रेड कर दिया ठीक है क्वाइन एविडेंस स्पेशली चहमाना स्टाइल क्वाइंस फिशरिंग पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी नेम्स इंडिकेट एंड इनिशियल अटेम्प एट द वेसलेज इसके बाद क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान हैड बीन किल्ड बाई गौरी इन द बैटल फील्ड ओनली एंड चौहान सन गोविंद राज वाडमेर एज अ वसल रूलर ऑफ अजमेर स्पेशली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कुतुबुद्दीन अहबाज हु वाज सलीब ऑफ मोहम्मद गौरी दिस इज वट वी नो नाउ लेटेस्ट डिस्कस वाट इज द कॉन्ट्रोवर्सी बिहाइंड द डेथ ऑफ दिस पर्सन इनकी डेथ कैसे हुई क्या नहीं हुई इसकी मेन कॉन्स्पेरेसी क्या है सबसे वाली कॉन्स्पेरेसी अगर हम जानते हैं लेटेस्ट डिस्कस द प्राइमरी सोर्सेज दैट टॉक्स अबाउट फसन निजामी तजुल मसीह दिस अर्ली अकाउंट ऑफ द मिडिवल इंडिया टॉक्स अबाउट इट टॉक्स दैट है ना मोहम्मद गौरी डिफीटेड हिम एंड एजुकेटेड हिम है ना इनको हटा के उसी बैटल फील्ड में मार दिया कैप्चर करके देन बी हैप्पी राइटिंग कॉल फकीर इट मुदावीर स्पेशली तारीख के फिर शाही एंड इन दिस बुक इट टॉक्स अबाउट इट कॉरबेट्स दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज स्टिल आफ्टर इज कैप्चर ओनली इवन दी मॉडर्न हिस्टोरियन लाइक सतीश चंद्रा एंड आर सी मजमदार ऑल्सो एक्सेप्ट दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज एग्जीक्यूटेड सुन आफ्टर हिज डिफीट टू स्टैब्लिश गोरीज डोमिनेंस ऑफर दी रीजन्स बट डू यू नो देर आर सम ऑफ दी फोक लिटरेचर दैट नॉट टेस्टिफाई दिस आर्ग्यूमेंट कुछ फोक लिटरेचर इस आर्ग्यूमेंट को टेस्टिफाई नहीं करते फॉर एग्जाम्पल चांद बरदाइज पृथ्वीराज रासो इट्स अ सेमी लिजेंडरी अकाउंट रिटर्न मच लेटर नारेट दैट अ ड्रामेटिक स्टोरी हेयर पृथ्वीराज वॉज ब्लाइंडेड ही वॉज ब्लाइंडेड ओनली ही वॉज ब्लाइंडेड ओनली बट लेटर ऑन ही हैड किल मोहम्मद गौरी विद अ वेल एम्ड एरो ड्यूरिंग एन आर्चरी कंटेस्ट बिफोर दी स्टामेंट टू हिज फेट दिस इज वाट वी नो बट इस इस राइटिंग को बहुत सारे हिस्टोरियन नकारते हैं क्योंकि ये राइटिंग बहुत लेट लिखी गई है एंड इट इज इट्स अ ड्रोमांटेसाइज दिस दिस अकाउंट ऑफ द चंद बरदाई और पृथ्वी रजरासो सेम्स टू बी रोम रोमांटेसाइज एंड नॉट अ कोरोबरेटेड बाई एनी कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियन दिस इज वाट वी नो अबाउट दिस फेट जैसी इंतहार होती है ऑल दी राजपूत आर ऑलरेडी डिफीटेड है ना वो पावरफुल नहीं है एंड हेयर देर विल बी डिक्लाइन ऑफ राजपूत इन इंडिया एंड द राइज ऑफ द टर्किस एम्पायर वी हैव सीन जस्ट आफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है मोहम्मद गौरी विल कैप्चर मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बेंगाल बस कैप्चर एंड द उत्तर प्रदेश बस कैप्चर ही विल रिटर्न एंड देन ही विज अपॉइंट टू स्लेब्स वन स्लेब बस कुतुबुद्दीन अहबद सेंटर एट लाहौर एंड अदर स्लेब बाज बख्तियार खिलजी सेंटर इन बेंगाल सो ही विल बी कंट्रोलिंग ओवर इंडिया थ्रू दिस टू स्लेब्स एंड वेन पृथ्वीराज चौहान वेन स्पेशली मोहम्मद गौरी हैड डाइड इन टूल जीरो सिक्स दिस स्पेशली दिस स्लेब कुतुबुद्दीन अहबद फ्रॉम लाहौर tried to make himself independent and then he in the 1206 itself he had founded new empire in delhi called delhi sultanate about that some other time we can discuss in detail now the point is that what is the contribution of this person especially for the art and culture when we talk about the religious and when we talk about the literature perspective he is a patron of the scholars and poets okay he had dedicated minister for scholars and poet under the charge of the padmanabha a notable personalities in his court included jain he is a very famous historian and poet who has written prithviraj vijay then we have vidyapati gaura a renowned scholar we have the vagiswara janardan a poet we have the vishupura notable poet then we have the prithvivat that is a royal bard matlab singer the identified as a chand bardai who has written prithviraj rasu also especially prithviraj vijay is a very important book that is written at this time and this person was a patron of religious scholar participated in intellectual debates a significant debate between the jain monk jinapati suri and we have the padma bara had been held during his time also he had also issued jaya patra a certificate of victory to jin suri over these activities and this person is also known for the construction of temple okay the someshwar temple in the ajmer dedicated to this shiva is attributed to his reign only he patronized several other temples in ajmer pushkar in all these places but the most important point is that 
what is the major factor behind the defeat of this person and then behind the defeat of the rajputs to rajput ko decline hone ke liye kya main factor the aur what is the major factor behind the rise of turkish power in india student the these are the major factor political military social and economical you know that rajput period in india the early medieval period from 8th century to 12th century is known as a period of feudalism this period is characterized by not centralization of power it is characterized by the decentralization of power so these rajput ruler had to depend on the feudal lords army or feudal lords army will go wherever of course the victory will be in that side only to jahan jaye feudal lords jayenge wahan wahan jeet hasil hogi the simple point hai so these people could not maintain a powerful army standing army of its own is period mein trade and commerce sahi se nahi ho rahe hain व्यापार सही से नहीं हो रहा है शहर सही से नहीं बना हुआ है सो पॉइंट इज दैट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव अ वेरी डिपेंडेंट एंड द पॉलिटिकल पीपल आर नॉट यूनाइटेड ऑल राजपूत्स आर नॉट यूनाइटेड बाय दिस टाइम दे आर फाइटिंग आई हैव स्टोल यू पृथ्वीराज चौहान इज फाइटिंग बाई गुजरात देन वी हैव सोलंकी ट्वारा चोरी एंड देन वी हैव दी गढ़वाल सो सो वी हैव नो पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया सेम विद द इकोनॉमिक कंडीशन मिलिट्रली वी आर ऑल्सो नॉट गुड वी आर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूडल सिस्टम ओनली वी हैव नो एडवांस आर्टिलरी वी हैव नो एडवांस हॉसेज है ना कैबेलरी हमारे पास उतनी एडवांस नहीं थी एज कम्पेयर टू दी टर्किस पीपल दैट वी नो अबार्ट फ्रॉम इट वी हैव अ सोशल रीजन ऑल्सो द इंडिया इज डिवाइडेड इन टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल पार्ट दैट इज दैट इज वी नो दैट द मेजर फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द टर्किस इम्पायर इन इंडिया अबार्ट फ्रॉम इट बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द राजपूत पावर्स इन इंडिया एंड दीज आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ द टर्किस इम्पायर पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मिलिट्री फैक्टर्स उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स ओके सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक होलिस्टिकली एंड यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन आस्ट इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम पृथ्वीराज चौहान एंड ऑल ओके आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लाइक फ्री प्लीज लाइक प्लीज फील फ्री टू कमेंट हेयर इन द यूट्यूब वीडियो सेक्शंस ओके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल प्रोटस आइज